یا ایوہ الرسول اے اللہ کے رسول خاص رسول بلغ ما انزل علیکہ من ربک آپ پہنچا دیں جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا یہ بفرز محال ہے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا یعنی جو کام آپ کے ذمہ کیا گیا تھا وہ آپ نے پورا ہی نہیں کیا اگر آپ نے اللہ کی طرف سے جو نازر ہوا دین کتاب و سنت کی شکل میں یہ امت تک نہیں پہنچایا اب پڑھے یہ سخت گفتگو ہے سورہ الاراف کے سٹارٹ میں آیا کہ جن لوگوں کی طرف ہم نے پیغمبروں کو بھیجا ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنا کام کیا یا نہیں اللہ کے سامنے تو سارے اکاؤنٹیبل ہیں جواب دے ہیں اس آیت کے کونٹیکسٹ میں اہل تشیعو کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت غدیر خم پہ نازل ہوئی اور یہ پہنچانے سے مراد سیدنا علی کی ولایت کا اعلان تھا من کنتو مولا ہو فادہ علی یو مولا میرے بھائی تعویل خاص کے اعتبار سے تو سب سے پہلے جو نبی الاسلام پہ نازل ہوا پہنچانے کے لیے وہ تو یہ کتاب ہے جس سے آپ کوسو دور ہوئے ہوئے ہیں اہل بیعت کی محبت میں آپ وہ عقیدے ان کے ساتھ منصوب کر رہے ہیں جو قرآن میں لکھے نہیں ہوئے نہ اہل بیعت کی تعلیمات ہیں تو یہ جس جگہ بھی نازل ہوئی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نبی علیہ السلام کو جو کچھ اللہ نے بتایا وہ آپ نے آگے پچھا دیا اسی طریقے سے الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی اس کے کونٹیکسٹ میں سورة المائدہ کی اس آیت کے کونٹیکسٹ میں میرا ایک ویڈیو کلپ بھی اسی قرآن کلاس سے اپلوڈ ہوا تھا خلیفت الرسول کون ہے اس میں میں نے تفصیلی گفتگو اس حوالے سے کی آج میں ریپیٹ نہیں کروں گا بارال یہ جو آیت ہے یہ سیدہ عائشہ السلام اللہ علیہ نے کوٹ کی تھی مسروق تابی کو جو بخاری اور مسلم میں بڑی رکت انگیز حدیث ہے میں نے کئی ایک ویڈیوز میں خصوصاً میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویڈیو کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا اس میں بھی بیان کی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے مسروق تابی کہتے ہیں جن کی کنیت تھی ابو عائشہ وہ کہتے ہیں کہ میں حجر عائشہ کے بار ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور یہ سیدہ عائشہ کے شاگر تھے انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی عائشہ رکھا ہوا تھا نام ان کا تھا مسروق ابو عائشہ ان کی کنیت تھی وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے پردے کے اندر سے فرمایا کہ مسروق جو بھی تین باتوں کا قائل ہے نا تو اس نے اللہ پر جھوڑ باندھا اس کے رسول پر بھی جھوڑ باندھا اور وہ تینوں عقیدے جو ہیں نا جھوڑ باندھنے والے وہ امت میں پائے جاتے ہیں چونکہ امت نے تو بابوں کو فالو کیا کتابوں کو تو کیا نہیں ہے اور ان کا پہلا عقیدہ یہ کہ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ نبی الاسلام نے اللہ کو دیکھا تھا تو اس نے اللہ پر جھوڑ باندھا اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا میرے میراج والا آپ لیکچر دیکھ لیں خواب میں دیکھنا ثابت ہے جامعہ ترمزی کی عدیث میں میراج کی رات نہیں عام حالت دوسرا جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام غیب کا علم خود جان لیا کرتے تھے پھر اممہ عائشہ نے ہر ایک کے گینسٹ آیات قرآن سے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس کے غیب کو وہی جانتا ہے پانچ غیب کی کنجی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور سورة الانام کی اعتراوت کی کہ اللہ کا احاطہ آنکھیں نہیں کر سکتی وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے اور پھر تیسرا کہا کہ جس نے یہ کہا نا کہ رسول اللہ نے اپنی وحی میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا کچھ بتایا کچھ چھپا لیا یا اسی کی ایکسٹینشن کے وہ چھپایا اور خاص لوگوں کو بتایا تو اس نے بھی اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھا اس تیسرے عقیدے پر اممہ عائشہ نے یہ آیت پڑھی کہ جب قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکہ من ربک و علم تفعل فما بلغت رسالتا اے نبی پہنچا دیجئے اے رسول پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہ ادا کیا تو انہوں نے کہا اس نے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھا جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کو اللہ کوئی بات بتائے اور وہ امت تک نہ پہنچائیں اممہ عائشہ تو ڈریکٹ قرآن سے رزل نکالتی تھی آپ کہتے ہیں قرآن ڈریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے اممہ عائشہ اپنا ہر عقیدہ قرآن سے ڈریکٹ نکالتی تھی آیت پڑھ کے پھر بخاری اور مسلم میں جو یوم النہر کا خطبہ ہے جو آپ نے قربانی والے دن دیا جب آپ نے اعلانیہ صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو سب نے بیق زبان کہا تھا آپ نے پہنچا دیا آپ نے 
پہنچانے کا حق ادا کر دیا آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی اور یہی خطبہ صحیح مسلم میں آتا ہے آپ نے حجت الوداع کے دن بھی دیا پھر آپ نے تین دفعہ آسمان کی طرف انگلی یوں اٹھا کے تو صحابہ کی طرف کی اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا وہاں تو سر کوئی شخص نہیں کھڑا ہوا کہ یار رسول اللہ آپ نے مجھے جو خاص باتیں بتائی تھیں وہ میں نے آگے پہنچانی ہے کہ نہیں پہنچانی آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو بات تم تک پہنچی اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو بعض اوقات جسے بات بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے اور یہ پریکٹیکلی ثابت ہوا جتنے ہمارے مین سٹریم کے اہل سنت کے امام ہیں وہ سب نان عربک ہیں جن کی حدیث کی کتابیں ہم نے ٹیبل پہ رکھی ہیں بخاری ہوں مسلم ہوں بدعود ہوں ترمزی ہوں تو وہ نبی اسلام کی پیش گوئی پوری ہوئی تو ادھر کسی صحابی نے نہیں کہا یار رسول آپ نے مجھے جو خاص سینہ بسینہ علم دیا ہے وہ بھی میں نے پہنچانا ہے یا کوئی کھڑا ہو کے کہ حضور ذرا سیٹ تھے اور میں ایک گل کرنی ہے نہیں اس زمانے میں چیزیں ہوتی نہیں تھی بھائی سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا وہ تو مولا علی تھے نا جن سے حضور کی آگے نسل چلنی تھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک شخص آ کے پوچھتا ہے سیدنا علی سے کیا آپ کو رسول اللہ نے کوئی خاص ایسا علم دیا جو باقیوں کو نہ بتایا ہو تو مسلم کے تو الفاظ ہیں حضرت علی غصے میں آ کے ان کا حضور نے ہمیں وہی کچھ دیا ہے جو تمہیں دیا ہے قرآن البتہ ایک فہم قرآن ہے قرآن کی سمجھ وہ ہر مسلمان کا حصہ ہے لیکن وہ فہم قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ ایہ کا نستعین کے بعد یا علی مدد یا, یا شیخ عبد القادر جلانی مدد نکلائے گا فہم قرآن یہ ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا جو اس کا مانا ابل ابل کے باہر نکل رہے نا کہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھے دعا مانگتے ہیں وہ مان لیا جائے یہ کہتے ہیں فہم کا مطلب یہ کہ بالکل الٹ چلنا ہے فہم قرآن پھر انہوں نے کہا ہاں ایک چیز ہے ایک صحیفہ حضور نے مجھے لکھوایا تھا اور شکر ہے مولا علی نے نکال لیا ورنہ ہوتے جی کوئی شاید انہوں نے اور کاٹ لینی سی اور بخاری مسلم میں تلوار کی نیام میں سے انہوں نے وہ نکالا صحیفہ اور اسے نے کہا حضرت کے لکھے تھے انہوں نے کہا بڑی خاص گلہ لکھی ہیں تو حضرت علی نے کہا اس میں نبی الاسلام نے ہمیں لکھوایا تھا کہ جو غیر اللہ وہ بھی تو آٹے تھے لانتا ساری ہیں پیجی ہیں جو مدینہ میں بدت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت یعنی برو میاں پہ اور ان کے چاہنے والوں پہ اچھا جی اور اس کے علاوہ بھی جتنے بدتی ہیں دوسرا جو غیر اللہ کے نام کی نیاز دے غیر اللہ کے نام کی قربانی کرے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت اے لکھے جی حضرت علی صیفہ میں کھول لیا دریافت کر لیا بخاری مسلم بھی لکھے ہے تیسرا مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا اس کی وہ دیت لی جائے گی اور مسلمانوں کے قیدیوں کے احکامات جن کی حضرت علی کو ضرورت پڑنی تھی جنگ جمل صفین میں کہ ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے ظاہر ہے کہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں تو نہیں بنانا نہ ان کے مردوں کو غلام بنانا ہے مسلمان تھے ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے جو حضرت علی کی ڈیوٹی تھی وہ نبی الاسلام نے لکھوائی بھی تھی یہ اس میں لکھا ہوا تھا مولا علی نے کہا یہ لکھا ہوا ہے وہ بھی راز بھی رہنے دی حضرت علی نے اب مجھے بتائیں جب سیدنا علی جو حضور کے اتنے قریبی تھے ان کو نبی الاسلام نے قرآن اور جو احکامات دیے انہوں نے امت تک پہنچا دیے کوئی علم سینا بس سینا نہیں ہے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں سینا بس سینا مولا علی سے بڑا کس کا سینا ہو سکتا ہے اور رہ کے ان کے پاس کہانی رہ گئی ہے وہ حضرت ابو رہرا والی جو حدیث کو انہوں نے بالکل ٹیمپر کیا صحیح بخاری کی کہ ابو رہرا کہتے ہیں میں نے حضور سے دو پیالے لیے ہیں ایک میں نے ظاہر کر دیا اور ایک اگر ظاہر کروں تو تم میری گردن مار دو وہ کہتے ہیں وہ جو ظاہر نہیں نا انہوں نے کیا وہ یہی تھا ٹھیک ہے نا چشتی رسول اللہ اچھلی تھانوی رسول اللہ ظاہر ہے گردن ہی بچے گی نا توڑی جو تمہیں پہنکو گے بچ دیتے نہ ہو پھر وزیل میں وہ گردن وہ کہتے ہیں اے خاص مارفتی ہیں گلنہ سان انا لاک سبحانی معظم و شانی لوائی آزم و مل لوائی محمد میرا جنڈا محمد کے جنڈا بھی بڑا ہوگا اے سارے بکواسیات جو اڑے بابے کر دے رہے ہیں اے او کہنے ہیں اے او سی او تائیں تزد پور رہے ہیں کہنے سن میری گردن ماری جائے اچھا ان کو بھی پتا ہے کہ اتنی پٹھی باتیں ہیں کہ اس کے بعد گردن ہی کٹتی ہے تو پھر سر تصوف کے سلسلے میں تو امام حضرت ابو رہ رہا ہونے چاہیے تھے آپ کے تو کسی سلسلے میں حضرت ابو رہ رہا آتے ہی نہیں ہیں 
یہ سارے سلسلے تو حضرت علی تک جاتے ہیں یا حضرت ابو بکر تک جاتے ہیں تو آپ کا تو جھوٹ یہیں پکڑا گیا اور حضرت علی کا سٹیٹس آپ کو میں نے پہلے بتا دیا تو حضرت ابو رہنا سے بھی پوچھ رہے ہیں نا کہ حضرت کون سا علم لدنی آپ کو دیا گیا وہ پیالے کیا ہیں وہ صحیح بخاری میں ہی ہیں کہ مجھے نبی الاسلام نے بنو قریش کے ان لوڑوں کے نام بتائے ان لڑکوں کے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت ابو رہنا کہتے ہیں نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ قبیلہ قریش اور وہ قریش سے مراد بنو آشم نہیں تھا بنو میا میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا تو صحابہ نے کہا یار سلا آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا کاش میری امت ان سے الگ رہے اس وقت امت خیر منی کوئی نہیں گل جتنے حضور کاش یہ خواہش دہ اظہار کر دے رہے اللہ نے فضل امت نے کوئی نبی دی خواہش پوری نہیں کی تھی <laughs> امت نوں نبی نے کہا کہ میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ صحیح مسلم میں غدیر گم امت نے کہا نہیں اسی وہی کرنا ہے جو کرنا ہے پچاس سال ہوئے نے نبی الاسلام کو دنیا سے گئے قبر میں اترے ہوئے اور پوری اولاد ان کی ذبح کر دی ہے اور آج تک قاتلین کا دفاع کر رہے تو کسی نصیحت کا خیال نہیں کیا قرآن تو ویسے ہی پسے پش ڈال دیا نا جی قرآن کی تو بات ہی نہ کرے تو وہ اس سے مراد بنو امیہ کے ان لونڈوں کے نام تھے جن کی حکومت تھی وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ وہ تابی کا بیٹا کہتا ہے بلکہ وہ پوتا اس تابی کے بارے میں کہ جو ہے وہ صحیح تابی خوب جانتے تھے کہ یہ کون ہے یہ جن کی حکومت ہے آج کل شام میں انہی میں سے وہ لونڈے ہوں گے جن کا حضرت ابو رہنا ذکر کیا کرتے تھے تو زہرا جن کی حکومت ہے آپ ان کو یہ کہیں کہ تمہارے ہاتھوں امت کی دبائی ہونے والی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ تو پھر گردن نہیں کاٹیں گے نا انہوں نے پکڑ کے اسے علم لدنی بنا دیا تو میں نے اس پہ تفصیلی ایک ایک حدیث جے پی جی اس کے ڈسپلے کرائے بڑی مینیجبل فارم میں وہ ویڈیو ہے ضرور دیکھیں علم لدنی انجینئر محمد علی مرزا حضرت ابو ریرا کے دو علوم انجینئر محمد علی مرزا یہ دونوں لکھے ہیں رومن میں وہی ویڈیو کھلے گی اور سر حاصل گفتگو میں نے اس حوالے سے کی ہے تاکہ کوئی اس میں نقب نہ ڈال سکے کیونکہ بعض منکرین حدیث نے پھر بخاری کی حدیث کو کہا یہ فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ وہ چونکہ جواب نہیں دے سکتے تھے صوفیاء کا انہوں نے کہا اس حدیث سے جان چھڑا لو کہ حضرت ابو ریرا کو دو پیالے دیے گئے تھے ہم نے بتایا یار حدیث سے کوئی جان چھڑا رہے ہو حدیث کا فارم اسی کتاب کے اندر موجود ہے اور یہ میں اپنا فارم نہیں بتا رہا جن جن لوگوں نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے انہوں نے حدیث سے ہی اس کا جواب دیا ہے ابن اجر اسکلانی نے عمدۃ القاری میں بدر الدین عینی نے اور فتح الباری میں ابن اجر اسکلانی نے کہ اس سے مراد بنو میا کے ان لڑکوں کے نام تھے جو حضرت ابو رہرا کو پتا تھے جن کے خلاف حضرت ابو رہرا حضرت ابو رہرا کو تو بہت کچھ پتا تھا نا المستدر الحاکم میں حدیث ہے اور مسرت ابی جالا کے اندر کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا بنو مروان کے من بندر جو ہیں میرے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں تو حضرت ابو رہرا کہتے ہیں حضور کو پھر وفات تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی ممبر پہ یہ لوگ قبضہ کر لیں گے پھر دلائل النبوہ امام بئی حقیقی کتاب میں مسند امام احمد میں مشکات میں موجود ہے حضرت ابو رہرا دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے ستر کی دہائی کے آغاز تک زندہ نہ رکھنا وہ ستر کی دہائی کا آغاز ہوا ہے سکسٹی ون ہجری سے کیونکہ ساٹھ پورے ہو گئے ایک سٹھ اسی میں بھاگیا کربلا ہو گیا بازاروں میں چلتے ہوئے دعا کرتے تھے اللہ مجھے اس وقت تک اور لونڈوں کی حکومت سے پہلے موت دے دینا ففٹی نائن ہجری میں حضرت ابو ریرا فوت ہو گیا حضرت ابو ریرا امین تھے نبی الاسلام کی ان تمام رازوں کے لیکن وہ طریقے سے بتاتے رہے جس طرح کے حضیف ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے گئے حضرت ابو رہرا نے چونکہ زمانہ پانا تھا ان لوگوں کا تو اس لیے ان کو بنو امیہ کے حوالے سے بتایا گیا عزیفہ ابن جمان کو منافقین کا بتایا گیا اس لیے آپ دیکھیں حضرت عزیفہ ابن جمان جو ہے وہ حضرت علی کی خلافت کے بس چالیس دن ہوئے تھے تو وہ فوت ہو گئے ان کو منافقین کا پتا تھا مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اگر تم اختلاف دیکھو تو جدر علی ہو ادھر ہو جانا منافقین کے نام نہیں بتا کے گئے بس یہ بتا گئے کہ تم نے بچنا ہے نا تو حضرت علی کا ساتھ ہے اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے ناسبیوں نے کتابیں لکھی ہیں نا وہ حضرت عزیفہ ابن یمان کے بیٹے کو بڑھ کہتے ہیں یہ فتنہ پرور تھا وہ فتنہ پرور نہیں تھا وہ اپنے باپ کی باتیں بتاتا تھا لوگوں کو اب امت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جانا کہا جی میرے باپ نے تو مجھے یہ کہا تھا جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو ٹھیک ہے محمد ابن حزیفہ 
उनका नाम था तो मेरा बाप तो यह बता गया लोग कहते तेरे अबे ने तुम कोई दस दिता हो मुनाफिक उन्हें क्या बस ये दस अबे ने कि जिधर अली है ना उधर रहना है और उनको बताने की जरूरत नहीं अलमुस्तरी हाकिम की हदीस है कुरान और अली क्या मत तक साथ रहेंगे यहां तक के हौजे को असर पर मुझे आके मिलेंगे वो तो हदीस है लादा से मौजूद है वो तो ऐसा कोई इशू नहीं है तो इस आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्सट शिया के यहां भी कोट किया जाता है अल सुन्नत के यहां भी ये नाजल जो हुआ वो कुरान है और कुरान की एक्सप्लेनेशन सही हदीस सुन्नत भी इसमें शामिल है वल्लास और अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा यानी लोगों के डर से या लोगों के नाराजगी के खौफ से आपने हक बात कहने से नहीं शर्मा आपने हक बात कर दे बुखारी मुस्लिम में तो यहां तक आया अम्मा आयशा कहती हैं कि हजूर इस्लाम तो हक बताने में कोई बखील नहीं थे अगर आपने कुरान से कोई आयत छुपानी होती तो सूर्य तहरीम की आयात वो छुपा लेते जो नबी इस्लाम की बीवियों के हवाले से वह नबी इस्लाम ने अपने ऊपर शहद आराम कर लिया था लेकिन आपने तो अच्छा हमारे यहां पे बरेलवी मकतब के लोग और अहल तशैयो ये समझते हैं कि कुरान की वो आयत जिनमें अल्लाह ने अपने नबी के ऊपर बजाहिर गुस्सा फरमाया है या गजब का इजहार किया है यह गजब पंजाबी वाला नहीं अरबी वाला नाराजगी का इन आयात का दर्श देने ही हराम है बारे शरीय के शुरू में लिखा है हालांकि हमारे पास सबसे बड़ा सबूत कि इस कुरान का राइटर मोहम्मद रसुल्ला नहीं बल्कि यह अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है वो आयात हैं जिन आयात में नबी इस्लाम के साथ इस लेवल की गुफ्तु हुई है नबी तुम फरमाओ कि अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा सर ये अगर किताब रसुल्ला ने खुद लिखी होती तो अपने बारे में ये आयत लिखते अगर ये रसुल्ला ने खुद किताब लिखी होती तो कुरान में ये आयत होती कुल आरई तुम इन अह लकन माया नबी तुम फरमाओ कि अगर अल्लाह मुझे हलाक कर दे या मेरे साथियों को तो बताओ काफिर किस जोम में उनको अजाब से कौन बचा सकता है कुरान में यह आयत होती सूर्य बनी इसराइल की क्या नबी करीब था कि तुम भी काफरों की तरफ झुक जाते अगर हम तुम्हारा दिल मजबूत ना करते और अगर ऐसा हो जाता तो हम तुम्हें दुनिया में भी दुगना अजाब देते और आखरत में भी हमारे अजाब से नबी तुम्हें बचाने वाला कोई ना होता यह आयत सूर्य बनी इसराइल में होती अगर इस किताब का राइटर मोहम्मद रसुल्ला होते सुरतुल हाका में आयत होती कि अगर ये नबी अपनी ख्वाहिश नफ से कोई बात बयान कर दें जो हमने इनकी तरफ वही नहीं की है तो हम इनका दाया हाथ पकड़ के इनकी शाहरक काट दें और कोई तुम में एक भी ऐसा ना हो जो हमें रोक सके और नबी को बचा सके हम इनकी शाहरक काट दें इतनी सख्त आयात कुरान की फिर आया कि नबी तुम्हें तो कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होगी ये तो हमारा फजल है हम चाहे तो इसको लेके भी जा सकते इतने सख्त सूरत अहकाफ में अनवी तुम फरमाओ मैं कोई नया रसूल नहीं हो मुझसे पहले भी और रसूल गुजरे और मुझे तो यह भी नहीं पता कि खुद मेरे साथ क्या होगा इतनी सख्त आयात ये वो सारी आयात जिनके ऊपर बैन है ना ये सारी आयात वो है कि जो जस्टिफाई करती है कि यह इस किताब का राइटर मोहम्मद रसुल्ला नहीं है बल्कि यह अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है इन्होंने जब ये बैन कर दिया यार तो इन्होंने काफरों को किस मुंह से जाके जस्टिफाई करना है कि ये अल्लाह की किताब है वो तो सारी आयात पढ़ना ही गुस्ताखी है ये तो आयत पढ़ने वाला खुद अपने ऊपर टू नाइनटी फाइव सी लगवा लेगा अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल ना हुआ होता नबी इस्लाम ने खुद लिखा होता तो यह जो आयत मुबारक है नबी तुम फरमाओ के सूरत अराफ के अंदर ना तो मैं गायब जानता हूं अगर मैं गायब जान लेता तो खैर कसी जमा कर लेता ना मैं तुम्हारे नफे का मालिक हूं ना तुम्हारे नुकसान का मैं तो खुद पबान हूं उस वही का जो अल्लाह की तरफ से की जाती है मैं तो डर सुनाने वाला हूं अगर नबी इस्लाम ने किताब लिखी होती तो उसमें यह आयत होती हर जगह अपने मामले को डिस्कस इस तरफ सूरत अजाब में तो हजूर की पूरी आयली जिंदगी डिस्कस हुई है कि नबी जो है शर्माते हैं तो उनसे बात नहीं करते 
تم نبی کے گھر جا کے بیٹھ جاتے اور ان کی بیویاں جو ہے وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہتی تھی کہ اب میں مان نکلے تو ظاہر ہے گھر ہی اتنا تنگ تھا تو یہ نبی تو شرم محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ نہیں شرماتا تو جب یہ ہو تو نکل جائے کرو یہاں سے ہر معاملے کے اندر حتیٰ کہ آپ کی بیوی پہ تومت لگی تو آپ نے قرآن کی وہی کا نازل ہونے کا انتظار کیا سورت النور کا ورنہ اپنی بیوی کے بارے میں ڈسکشن قرآن کے اندر آ جاتی یہ ساری وہ آیات ہیں کوئی ایک نہیں جی ہے جو تو جان چھڑا لو سر یہ سینکڑوں میں آیات ہیں جن پہ ٹو نائنٹی فائیو سی لگتی ہے جو ہم نے تعلیمات اپنے بابوں سے انجیکٹ کی گئی ہیں ہمارے اندر ہاں قرآن کے مقدمے میں فٹ ان بیٹھتی ہے تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا نبی اور ہے بابوں کا نبی اور مانتے تو اسی خدا اور نبی کو ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن میں آئی ہیں بلکہ ان تعلیمات کے ساتھ جو ان کے بابا اچھا یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں یہ چیزیں ڈسکس کرنے کو اس لیے گستاخی قرار دیا کہ ان کو کوئی حضور کے ساتھ عقیدت تھی نہ 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 انہوں نے اپنی ساری چیزیں چھپانے کے لیے کیا تاکہ ایک ڈاکٹر سیٹ ہو جائے نا تو وہ پھر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ کا پیر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے استاد اور پیر ہم ہیں تو جس جس طریقے سے آپ صحابہ ان کے ساتھ بیہیو کرتے تھے تم نے بھی اسی طرح بیہیو کرنا ہے کتابیں لکھتے ہیں پیری مریدی کی بنیادی شرط ہے کہ آپ نے پیر سے خلاف شرح کام بھی دیکھا نا بولنا کوئی نہیں وہ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن تو نہیں کسی کو لائن سیدھی کرنے دیتا قرآن تو بالکل ننگی تلوار ہے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ میں تو خود سورہ یونس کے اندر کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اے نبی تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہوں کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے میں کوئی شاعر نہیں ہوں میں کوئی فلسفی نہیں ہوں اچانک مجھے کیا ہوا ہے کہ میرے پہ ایسا کلام نازل ہوا ہے کہ تمہارے شعرا بھی پریشان ہو گئے تو میری پاسٹ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی ریاضت موجود نہیں تھی کہ جس کا رزلٹ یہ نکلتا کہ ایسی کتاب میں اپنی طرف سے اتنا عرصہ تم میرا ہوں اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم پہ تلاوت نہ کرتا میں تو خود پابند ہوں اس وہی کا کہ جو میری طرف نازل ہوئی اور پھر ساتھ وہ آیت آئی ہے جو سورہ یونس میں بھی آئی سورہ النام میں بھی آئی سورہ زمر میں بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا تب باب شاہی کوئی نہیں پڑھنا نا جملہ تھے ہاں فرقوں کی دکانیں بند دا ڈیمیج ہیز بین ڈان ہاں